去哪了？我，你跑哪去了？消息都没有，你知道支队里面多少人为你担惊受怕？整整一年，他们告诉我你不会再回来，我差点就放弃。王爱姐，我们找平在黑暗的两边，再找到这块布。王爱姐。当时，我们大家都以为你。三十来信儿，要打听的人原来是你。这世上的事儿，真是难料。王爱姐，你能活着回来真是太好了，我们大家都特别想你。真是没想到，能够在这里再次见到大家，真的跟做梦一样。当家的，梅子还在王富贵手里。要咱们拿金冠去赎，明早我就带人去。这金不换到底是什么东西啊？金不换也不是什么稀罕物件，是一条密道。密道？对，从榛子岭山中间开出来的密道，谁也不知道是什么时候凿出来的。有传说是，明朝走兵的栈道，从榛子岭直插到羌西，能剩下几百里山路。我一直在想，这鬼子不会平白无故的帮王富贵什么东西？难道他们是对这密道有兴趣？哎，如果从榛子岭可以直接插到清溪根据地的后方，那么鬼子就可以直接偷袭我们的大后方。甚至将来要进到清远的大部队了。那这条密道，无论如何也不能让鬼子知道。可梅子还在他们手里，不把金冠交给他们，梅子怎么办？要不这样吧，你们负责把鬼子引到树林里，我来想办法救梅子。你说救出来就能救出来啊？马当家的，你放心吧，我们一定会留下来救孩子的，特别是战狼，我相信他有这个能力。老大，战狼的能力我能担保，只要能揪出梅子，都听你的。我骗王文贵他们说，金不换要有地图才能走到，他们相信了，才放我传信的。哎，战狼，要不先把金不换的情况报告给队长，看看上级怎么说。毕才，就麻烦你传信。好的，好
刚讲了，明天请你按照原计划拿地图去交换名字。好，你太客气了。万一拖给他们，他们变卦了怎么办？他们现在不知道我们的存在，所以明天我们可以这么做。这里是树林，对吧？到时候你们带着鬼子从这个路线进来，我们在树林里面设埋伏。只要埋伏，他们经过的时候，只要他们赶走这条路，就敢保证让你们去无悔，一定没问题。嗯。王嫂，你确定马长青明天会拿着地图来换这个小孩吗？太君放心，别看这丫头变得小，她可是马长青的呃心肝宝贝儿啊！别说拿图来换了，就是拿命来换，哎，她也得乖乖的来呀、啊！你这个汉奸！嘿，你个小丫头变得我……王嫂，明天之前不能动她，在地图拿到之前都不能伤害这个小孩。太君英明啊，太君英明！<笑>我差点上了这小孩的当。你爹一块收拾我，王富贵，你这个汉奸！放放假了，这地图还得麻烦你准备一下。放心吧，张队长。走，走。庄子，冬儿，把我们的家伙准备好。好。冬儿，我跟你一块去，不用了，王爱姐，有庄子就行了。怎么了？刚才看到你沉着指挥，觉得一年里你的变化太大了，越来越有队长的样子了。什么队长啊？你又不是不知道我，就这么点本事。真是没想到，我们还能再见面。这一年多来，我想过各式各样我们重逢的画面。就是没想到会是这样再见。这一年来，我最后悔的是没有亲口告诉你，我喜欢你。我知道，我一直都知道。上面还说呀，说那个他们在真子岭一带发现了一条密道，直通这个清溪。哎，那有什么关系？那王大夫能一块回来吗？长长脑子，长长脑子。你想啊，现在大部队马上要在清远地区展开活动，他有条密道，你跟你说了你也不懂。这样，你呢赶紧把这个呃炮仗军分区向领导汇报啊！快去，快去，快去！是，谁说我不懂？云婷，我带弟兄们来送送你。三儿回来了，你就放心吧。哥，先别急着走，等着我，等着我拿小鬼子的血来给你祭灵。
。大王，我们走。好，那就按照计划行事。金身的，那你这个还不错。王四，那个马长青什么时候能过来？太君放心，有这小丫头骗了蛋，他不敢识人。太君。别怕，爹来带你回去。嗯。太君，我把图给你带来了，把孩子放了吧。图呢太君，我已经把图给你们了。你也是军人出身，这么做太不讲道理了。哼，你以为太君是谁呀？啊，待会儿还要咔嚓了你！你去阴曹地府讲道理去吧你！哼，你以为你们拿了图就能找到金不换？嗯。这个蠢货，看不明白的。我说你是蠢货，你还不服气？要不，你讲给太君听听。王三，你的，明不明白？你这我。太君，我可以带你们去，不过我有个条件。你以为你是谁啊？啊，还在跟太君讲条件？行，我带你们去金不换，你们把孩子还有我放了。可以。你的话，我能信几分？我们大日本皇军讲的是信用。那好。现在就把孩子放了吧。爹，梅子，梅子，干什么？太君，这个人太狡猾了。待会儿，我们让他在前面点带路，把他押到队伍的后面，这样他就老实了。呀，王富贵，人在做，天在看，你就不怕天打雷劈啊？马上，你的，前面带路的干活，少啰嗦，快快地带路。梅子，别怕啊，把他给我压好啊，走，走。是啊，再耍花样我。赵老，你要小心一点。放心吧。又不是第一次打鬼子，倒是你这身刚好，千万要小心安全。我也不是第一次打鬼子。大老公
么样了？你猜对了，当家的在队伍前面，小梅子在队伍后面，已经到林子边上了。嗯，关机来了，大家赶快准备。好，准备。进林子了，你可跟好了啊！嗯，老实点，别别别耍花样啊
，三哥。耻辱！堂堂的大日本皇军，竟然被一个马帮打成这样！不知道那个龟田是干什么吃的？太，太君，这这本来这一一切都很顺利，这这没想到那个那,那马藏青带了一帮人，还有很多家伙事儿。龟田，龟田太君，他也尽力了呀！他，住嘴！大日本皇军是你能评价的吗？我住嘴！我开始，我张嘴！我这么说，金不换还是没找到。太君，我一定一一定一定能找到，一定。知道马帮在哪儿吗？这这马帮，他他他他行踪不定啊。不不过，我我倒是知道他们经常行走的几个窝子。梅之子。安排一下城里的事，明天一起跟我去贞子岭消灭马帮。少佐，你要亲自带队。你不明白，金不换对我们很重要，我一定要拿到他。嗨，毛副官，哎，你带路，明天我们一块儿去。好。六子，哎哎，队长，六子，哎，回来了，听官汇报没有？哎，秦司令亲自听的汇报。司令怎么说的？呃，司令很重视，让我们尽快落实情况。你看看，你看看，司令跟我想一块儿去了吧？哎，你说，他真要有这条密道的话，那对咱们就太重要了。嗯，哎呀，司令重视。哎，看什么看？看什么看？快走，快走，快走！也是。哎呀，金不换。忍着一点啊，伤口千万不能沾水，不然很难愈合。大叔，怎么了，妹子？云舒去哪儿了？三叔走了，云舒也走了。明天一早，我先带你们去看看金不换。反正你们知道地方了，我们就不用去了。那的地形，我也说不好。到底能不能用得上？其实金不换倒在其次，只要鬼子不知道在什么地方就可以。我们什么时候去都行。问题是现在王富贵跑了，他一定会向鬼子通风报信。你们这个地方待不了了。要不这样吧，跟我们一起回支队。妹子还小，我不想天天让她看见打打杀杀的。鬼子一定会来躲金不换的。除了支队，其他地方都不安全。不如先跟我们回去吧，等过些日子安全了，再把你们送回清溪根据地。是啊，马大家的，还是跟我们回支队吧。你一个人好办，你的这些兄弟们呢？好吧，那大家赶快休息吧，明天一早就上路。梅子，来，来了吧。嗯，没事，没事。你也去早点休息吧，你的酒香更好
。你看，我这不是好好的吗？我倒是忘了问你，你的头还疼吗？这一年多你不在的时候，倒是没疼过，现在连药都不用吃了。那，伤口都长好了。我看看。还真是，嗯，好像没什么。算了，那你再见了。对不起。都怪我，是我差点失去的信心，没有能早点给你报信。这段时间我没能陪在你身边，是我对不起你。我觉得你一直都在庄子，大郎哥，不好了，东儿不见了。东儿不见了。老专家，你们看到东儿？没见到，怎么了？我想起来了，东儿一准是赌气跑了。赌气？那，那可怎么办啊？那我先别着急，咱们分头找，但千万别走远。好。身上有枪，而且对林子熟悉，我估计这是个小性子，说不定想回支队了。咱们到前面找找吧，要没有就回支队等。老爸，你腿上有伤，还是回去等吧。我没事儿，你瞒我前面吧，我去这边找找。哎，小心伤口啊！放心吧，放心吧，放心。小心点儿，自己小心伤口啊！东儿，好，走。东儿，东儿。你在这儿呢，大家都在找你呢，快跟我回去吧。我不回去，你去跟战狼哥说，我回八里庄了。你在这儿赌什么气呢？走走走，快跟我。哎呀，我不回去。我不是故意的。没事没事，走，跟我回去吧。我真的不回去了。你给我说说，到底为啥？我回去也要跟他们说说。爹。哎，大哥。怎么样，王爷姐，找到了吗？没有。怎么样了？这丫头究竟去哪儿了？八叔还没回来呢。这下好了，又丢了一个
。要不这样吧，王爱，你先带马当家他们回去，我找到东了我就回来。嗯，我和你一起去，走。马当家的，咱们赶紧走吧，鬼子可能随时能找到这儿来。好，兄弟们，走走走。看这都出来半天了，你这一句话都不说，这欢乐连营啊，大家都找不着你，你受了委屈也没地儿说去，不是？走开！二位这是要去哪儿啊？别走！找了一上午，总算有点收获。说吧，其他人在哪？他们早就走了。柴军，别听他了，他他他满嘴喷火，真的。我可没那么多耐心，带我去见马长青。你们不是想要金不换吗？不用麻烦大家的，我带你们去。大哥。凭什么相信？我和我妹子的命都在你们手里，我哪还敢骗你们呀？哎，你上次不是说要有金不换的地图才能找到金不换吗？哎，图呢？上次那是骗你的。哎，你骗我！别啰嗦，让他带路。一会儿我先走，这就回去跑。大哥，绑起来！走，这，哎，不是。快走！快呀！走，咱们走，走，快走！老实点就，骗我！东儿，东儿，等会儿。我看这栋啊，八成自己回去了。他巴不得躲得远远的呢，我估计他不会回去的。哎，张大哥，这冬儿昨天晚上看见你和王爱姐在一块儿，那气得一个人躲到被窝里哭半天呢。张大哥，你说冬儿他不会不回来了吧？瞎说什么呢？不回来他去哪儿？咱再到前面看看吧。冬儿，哎呀，冬儿，你可千万别乱跑啊！这么大林子，跑丢了可咋办呀？冬儿，冬儿，冬儿，冬儿，哎，张龙哥。这样子人还不少呢，会不会是鬼子？咱们小心点，过去看看。哎，好像是马帮老八的，老八的。先回去问清楚，走，快点！走。快！金不换还有多远？还远着呢，跟我走吧。小子，老实点儿，不然我一枪毙了你。看清楚地形，全部划下来。嗨。家的，战狼，找到人没有啊？只找到这个，是八叔的
，到底出了什么事？找到手绢的时候，地上有很多脚印，看起来人数不少，可能是鬼子。等会儿他能去哪儿呢？你别太担心了，可能他自己先回支队了。大嘴，哎，你带着他们先走，我去看看。大哥，让我们跟你一起去吧。对，你们谁都不能去。如果真的是鬼子，去了也是送死。那也不能扔下老八不管。我们现在没有武器，也不知道人去哪儿了。只有回支队再想办法。你们现在走了，万一路上有个闪失，那梅子她该怎么办呢？都放心吧。如果鬼子真的要进不坏，应该不会伤害老爸的。有道理。那咱们抓紧赶路吧。大哥，先回去再说吧。走，走，走，走。金不换的影儿都没长着啊！啊，你小子不会耍我吧？要是这么容易找到，还能叫做金不换？别耍花样，就算你不要命了，你也得想想他。这个原先也没见你有个妹妹啊！啊，拿开你的脏手！你们还想不想要金不换啊？想要金不换就给我老实点。王副官，把这儿的地形地貌记下来。嗨，走走走，来，走啊！战王，东儿是不是因为我才走的？你别瞎想，跟你们关系。你不用瞒着我，我都明白的。只希望东儿不要出什么事情，不然我会内疚一辈子。别想那么多了，咱们先把马帮的人送回支队，说不定东儿已经早在支队里了。爹，你说八叔会不会跟云舒一样不见了？不会的。你八叔不大命大，山神老爷会保佑他的太君，我们怎么又走回来了？你能给我解释一下，这是怎么回事吗？你小子，别耍花样啊！你说你上了那么多次当，你怎么就不长脑子呀？你，等等。想要金不换，你们这辈子都甭想。当年的郑和已经走远了，你们杀了我吧。老老实实的说出金不换，要不我杀了他。再问问你，想要金不换，拿你的命来换。臭丫头，你臭丫头，住手！你干什么？王富贵，你个王八羔子！我告诉你，他们崩打不了几天。你真打算给他们陪葬是吧？爷今天把话撂这儿，早晚有一天，你死在他们手里。青木，你小心把你另外一只耳朵也咬下。你跟战狼什么关系？怎么了？你怕了？怕？<笑>我在这儿等着他呢。太君，这
，战狼来了，那我们现在怎么办呢？把他带回营地，明天一早送到张县。这次，我不但要找到金不换，而且要铲除战狼。